Bonjour! Today I'm going to teach you some everyday French slang, words that are used all the time, and give you some keys on how you can memorize them, as well as some pointers on memorizing homonyms, words that sound the same but that mean something different in French. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous apprendre de l'argot, des mots qu'on emploie vraiment tous les jours, et je vais vous montrer comment vous pouvez facilement les retenir et je vais vous parler un peu d'homonymes, donc des mots qui ont le même son mais qui veulent dire des trucs différents et comment, pareil, vous pouvez pouvoir facilement les distinguer. Hello, my name is Rochelle DeMeo from Belter Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belter Academy. So the French slang I'm going to teach you are really words that we use every day. So I'm going to list the slang word, what it means in French, and then the translation in English. Donc les mots que je vais vous donner, l'argot, c'est vraiment des mots qu'on en emploie tous les jours. Donc je vais vous lister le mot en argot, la définition, et ensuite la traduction en anglais. Roupiller, dormir, to sleep. Bouffer, manger, to eat. Se casser, s'en aller, partir, to leave. Gueuler, crier, to scream. Ah, ah. Bosser, taffer, travailler, to work. Une bagnole, une caisse, une voiture, a car. So, different ways that you could remember that slang that I just taught you and other slang that you would learn, that you will learn, is first of all, you want to learn the word, the slang word with the equivalent in French. Donc, comment est-ce qu'on peut se rappeler des mots d'argot là que je viens de vous apprendre, des mots qu'on utilise vraiment tout le temps? Eh bien, je vais vous donner quelques clés. Tout d'abord, vous voulez apprendre le mot, donc pas juste l'argot là que je viens de vous apprendre, mais encore l'argot que vous apprendrez euh, petit à petit. Donc déjà, il faut absolument que vous euh, apprenez le mot. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire en français So that's the first thing. The second thing is you do want to learn the English equivalent. Deuxième chose pour les anglophones, les apprenants anglophones, c'est d'apprendre donc l'équivalent en anglais. The third thing is to be able to physically do some kind of movement to help you remember that word. Troisième chose, c'est d'essayer de faire un mouvement physique pour essayer de vraiment vous rappeler de ce mot-là. You can create a mental image as well, but I find that the physical part really helps you learn the slang word with the French equivalent and then the English translation. Vous pouvez également vous créer une image mentale pour vous aider visuellement à se souvenir du mot, mais je trouve que vraiment de faire quelque chose physiquement avec vos mains peut vraiment vous aider à apprendre donc le mot argot, la traduction ou l'équivalent en français et ensuite l'équivalent en anglais, la traduction en anglais, voilà. So that's a huge thing when you're learning any slang is ask a person what does that mean, they'll tell you in French, then you can figure out what the equivalent is in English or you might have to look it up, but you'll, you will learn it. Donc quand vous apprenez un nouveau mot argot, ben du coup vous pouvez justement demander à la personne qui vous l'a appris qu'est-ce que ça veut dire et puis essayer de faire un mouvement pour essayer de comprendre bien ce que ça veut dire en français mais aussi du coup la traduction en anglais pour les anglophones. Now, similarly but not quite similarly, are homonyms. So words that sound the same but are different. How can you learn them? And I'll provide you with just one example, but it really will help you learn the general way of being able to distinguish between French homonyms. Donc maintenant on va passer un peu aux homonymes et c'est un peu différent mais un peu similaire à la fois dans le sens qu'en fait vous pouvez faire quelque chose de très simple pour vous aider à vous souvenir des homonymes. Une façon, et je vais vous donner un exemple également, je vous fournirai un petit exemple. So one thing that you can do um, is write a little word that goes with that homonym. Donc un truc tout simple à faire, c'est d'écrire un petit mot qui va avec cet homonyme. For instance, ou et ou. Il y a two ou. Ou avec l'accent, c'est un lieu ou un endroit. So ou with the accent is a place, ok? Ou sans l'accent, c'est par exemple une comparaison, donc par exemple 
ou bien. So, ou without the accent is a comparison meaning or, and you could also say ou bien. So mentally, to try to remember those, I would have ou, and I would mentally see that the accent's pointing down, almost like if it's pointing to a place, but then I would remember those words that go with it, ou, lieu, endroit, with the accent associated to it. Donc avec par exemple le ou avec l'accent, quelque chose que je peux faire, c'est que du coup l'accent va, va vraiment se pointer en bas, et en regardant l'accent qui va vers le bas, je peux me dire ça montre un endroit, ça montre un lieu, mais également associer les deux mots, du coup un lieu et un endroit, avec le ou, avec l'accent. Whereas the ou, the or, without the accent, I would remember that small word bien, ou, bien, to remember that it doesn't have an accent. Donc après avec le ou sans l'accent, je pourrais tout simplement me rappeler que c'était le petit mot bien, donc ou bien, pour me souvenir de ce que ça veut dire, comment je l'emploie. So again for the homonyms just having that small little word that, that goes with the meaning will help you. Donc encore une fois pour les homonymes, vraiment avoir ce petit mot, un petit mot qui va avec, va vous aider à vous rappeler de quel homonyme il faut utiliser. So I hope that the slang, the homonyms, and all those little pointers will help you to master the gorgeous French language. Donc j'espère vraiment que ces petits points, que l'argot, et puis les petites clés que je vous ai fournies pour euh, apprendre justement des, euh, des mots nouveaux, et puis également pour euh, les homonymes, va vraiment vous aider à maîtriser la magnifique langue française. A bientôt les amis